फिर थोड़ी सूखी पालन आइटम फोर देन आइटम नेक्स्ट वॉज नेक्स्ट कॉलम क्या लिया था कल How to calculate the price? So I told you two methods for that. Either you can apply the formula equal to C three multiplied by D three, or you can apply the function that is products. Now there are two cell addresses. So how can you differentiate? Semicolon. C three semicolon then D three. Okay. Now this is called which feature? Auto fill. Simply you have to drag this button, this here, in order to fill a particular series. So this way your data gets filled, right? Now the total amount that needs to be paid. What we will apply here? Equal to sum starting ranges E three colon E six clear. यही किया हमने कल. So we did product and sum two functions हैं. कौन कौन से किए हैं? Sum product. Yes. What is the use of sum function? It is used to add all the values that are given in the cell tray. Product function. Product is used to multiply the cell in a given tray. Okay. Clear a little. यहां तक सबका बन गया राइट नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स मैक्स फंक्शन विल गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू आउट ऑफ दी रेंज जितने भी आपके रेंज के पास सेल्स आ रहे हैं राइट The number of cells in a range that will give you the highest value, the maximum value, the largest number. Now this is a price. So here you can make maximum price. Is the maximum price according to you? If we manually look at it, that is three forty-five. The item name is eraser. Right, so max function we are having with us. So max function will give you or return the highest value among the range of cells. We do not have to use maximum. Okay, the function name is max. Then how to use it? Equal to max. This maximum group now we have from the range e three colon e six. E three colon E six. आपके पास seven आ रहा होगा क्योंकि आपने five quantities items ली होंगी, right? So right now I'm having four items with me. So according to 
that the range will be e3 colon e6 bhavesh and dhru come forward aap aage aa jao kya piche rakh ke kaam to kar nahi rahe ho so this thing is clear bachche max function will return the maximum value the highest value okay b45 ye aana chahiye tha okay next is the minimum price for minimum we have a function called min so what it will return it will return the minimum value the least value the lowest value from the range so function is equal to min e3 colon 6 equal to min e3 colon e6 the least value we are having 240 it is okay करो इतना रिक्वेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट इन सम प्रोडक्ट मैक्स और मीन फोर फंक्शन वी है Yes. Any doubt to anyone? How to use some product max and min? Online students, बच्चे, are you doing side by side? Once again, recall the definition. Some function will give you the sum of all the values in a given range. Product will multiply the values in a given range. Max will return the highest value. Min will return the minimum value from the given range okay any doubt ho gaya aapka yahan tak bhavesh and dhru ban gaya maximum minimum yes nikal liye formatting also okay karo na aapko tabhi time de dun side by side complete this practical ho gaya aapka then dilan next function we are having average that is average so if you want to find out the average of a price so how you are going to calculate average so equal to its complete word now average not avg okay equal to average e3 colon So this will give you the average of numbers in the given range. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, average me, ma'am. A B G नहीं लिखना, ma'am. पूरा लिखना. इक्वल टू एवरेज ये मैंने साथ में आपको फंक्शन नेम्स बताए हैं ऐसे ही लिखना है सम का सम फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट कंप्लीट वर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम के लिए मैक्स मिनिमम के लिए मिन एवरेज के लिए कंप्लीट वर्ड एवरेज दीज आर द फंक्शंस ओके ओके मैम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस इन कैलसी और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैलसी So our functions of Kelsey, you know, the object is used for this. It is used for that. The functions are sum, product, plus. ये हमारे function names हैं. यही हमारे function हैं, right? Sum, product, max, min, average. 
Any doubt? हो गया यहाँ तक Next function we are having found in order to calculate the total number of values. Total number of values. So if I want to count total items, अभी तो देखो आपको पता चल रहा है कि you might be thinking कि क्यों लगाना है? Clear है कि चार items हैं. So this is very small data I am taking. So in companies when there is bulk amount of data, huge amount of data, we need to count the total number of entries. So manually नहीं एक एक count करी के बाद. Okay. We will use the function count. And mind one thing. These functions, जितने भी मैंने करवाए, these are to be applied only on numeric values. Okay, अभी हम जितने भी functions करेंगे, सारे numeric values से ही चलेंगे. So count will work only on numeric. अगर आप यहाँ पे लगा दो item name पे, so it will not give you the result. अगर आप count लगाओगे B3 column B6 और यहाँ पे तो text values है, तो ये आपको count करके नहीं बताएगा. Okay? So you have to choose a column which is having numeric value. So you can either take A column, C, D, E. कोई भी ले सकते हो except B column. आपको B column इसमें नहीं लेना है because it is containing the text values and count function will work on numeric value. All right. So here it is equal to count. So मैं E पे लगा रही हूँ. आप जहाँ पे मर्जी लगा सकते हो other than B column. So E3 column E6 equal to count. ये सारे function में इधर दबाइए इसका इसको. So you have to write equal to count and then the range. Clear? Item code पे लगाने से मैंने तो price पे लगाया. कोई भी ना मेरी column में था लिया. Yes, done till now. Last. Karo. Max min ho gaya hai. Average ho gaya. Now next is pound. Done will give you the addition of values, product to multiply, max for finding the highest value, min for returning the least value, the minimum value. Average will find out the average. अगर मेरे को average का formula बनाना होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो मैंने function लगा दिया. Equal to average e three colon e six. Instead of this, अगर मेरे को formula लगाना होता, तो क्या formula होता? Total observation, right? So total आपको किस में आ रहा है? Total किस में आ रहा है? In the cell. Formula बनाओ. Yes, let's have a look here how to calculate the average using a formula instead of function. Average ka formula pe aap hai total number of, jitna bhi aap ka sum aar hai divided by total number of entries, right? So equal to total kis mein padhe mera? In the cell E7. E7 mein mera total aar hai, sum aar hai, divided by total number of entries or total number of items. So kitni hai? 4. It's giving the same result, correct? Clear it? Formula or function kaise lagane hai? Similarly, add ka aapko pata hi hai. Plus sign sign lagayenge. Ab jo main galti ke hoti hai, jo bar bar bachho ki hai common mistake hai, kai bachche na is tarah se gatte hai. Equal to sum bhi laga di na, or A1 plus A2 plus A3. This is wrong. Practically, aap karo ke it will work, it will give you the result. But syntactically, it is wrong. अगर आप फंक्शन लगा रहे हो तो फिर ऑपरेटर नहीं आएगा बीच में फिर कॉलन लगाओ ओके अगर आप प्लस लगा रहे हो तो फिर फंक्शन का नहीं आएगा आइडर यूज फंक्शन नेम और आइडर यूज ऑपरेटर बोथ थिंग्स कैन नॉट बी नथिंग बट अगर सम लगाया तो कॉलन लगा के रेंज बताओगे अगर आप प्लस से फॉर्मूला बना रहे हो तो फिर फंक्शन नेम को नहीं दोगे सम के साथ प्लस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई एवरेज के साथ डिवाइड ये फॉर्मूला साथ में इंक्लूड नहीं करते हैं, कंबाइन नहीं करते हैं। ऑलराइट, ये वे बहुत कॉमन मिस्टेक है ये जो बच्चे करते हैं। तो इसको दिमाग में रखनी है बात, अगर आप फंक्शन लगा रहे हैं तो डू नॉट यूज़ एनी ऑपरेटर, एंड इफ यू आर मेकिंग अ फॉर्मूला यूजिंग ऑपरेटर, दें यू डू नॉट ह 
एवरेज कैसे निकालनी है यूजिंग का फंक्शन दैट इज क्लियर ये सबको क्लियर हो गया क्लियर यहाँ तक सबकी वर्कशीट बन गई है नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू कैन इंक्रीज दी कॉलम हाइट एंड रो हाइट एंड कॉलम विथ वन मेथड इज यू आर सिंपली ड्राइविंग दिस सेल सी आई एम सिलेक्टिंग दिस सेल आप इसको जितना मर्जी ट्रैक करके लेके जा रहे हो सो यू आर एक्सपेंडिंग दी कॉलम विथ सो दिस वे यू कैन इंक्रीज and this way you can decrease the column width this is one method that you are doing manually so for this method each of the column is to be adjusted manually so wo fir aapko dekhna padega ki is column ka kitna size hai okay jaise ab maine yahan pe item name ko drag kiya to maine iski column width ko increase kar diya idhar se maine f column ki column width ko decrease karna hai so i am doing like this theek hai simply by dragging the handle Same way when you want to increase the row height. Look here, row height. How to increase? Karo ge. You will place the mouse pointer here on the row. Now, whichever the row you want to increase the height, simply drag it. So this way the height can be increased, and this way the height can be decreased. Okay, this is one way. Now, for this, I have to increase the height of every row individually. I have to increase the height of every row. Second method, what you have is you can select the Cells go to the format. Under the format, wait a second. Format row. रो के अंदर दी ऑप्शन इज हाई नोट डाउन दी कमांड सो सेटिंग दी रो हाइट एंड कॉलम विथ दी कमांड इज फर्स्ट मेथड क्या था बच्चे सिंपली सिलेक्ट दी कॉलम हुज कॉलम विथ यू वांट टू इंक्रीज एंड ड्रैग विद दी माउस सेम एंड सेम फॉर दी रो हाइट एज वेल कीप दी माउस पॉइंटर ऑन अ पर्टिकुलर रो हुज हाइट यू वांट टू इंक्रीज Then drag the mouse pointer जितनी भी आपको increase करनी है. Second method जो मैंने आपको command से बताया, what you can do is select the cell, go to the format menu, format menu, row option, row के अंदर sub option is height. तो command क्या बन गई? Format arrow row arrow height. Similarly, if you want to increase column width, format arrow column arrow Width. So when I will go for the command, the column width dialog box is appearing. Same for the row height will appear. Now it is asking me how much width I want to increase. Clear? So here, you have to increase this to the next. For example, I am taking here three value. So see, I have selected two cells. So join the cell of select for only usi pe hi row aapki row height and column width will open. You can see the rest of The columns are their quantity. उनका नहीं change हो, because I have not selected this. Okay, so same way you have to select the row for increasing the row height. The command is format row height. A row height dialog box will appear. Now enter the height value in it. Okay, whatever the value you will put here, so it's coming zero point eighteen inches right now. So I'm taking it as two. This way your height will get okay. Do it. Row first height. method क्या है? First method बच्चे आपको simply जिसकी भी increase करनी है, place the mouse pointer there and drag it like this. अगर आपको decrease करना है तो left side increase करना है towards the right side. तो second method है command वाला उससे आपको क्या benefit होगा? You are selecting all the rows, or you are selecting all the columns. So, at a time, the all rows or all columns are row and row and column of the height is that will be same. Same will be there. So, it will be symmetrical. Otherwise, if you do one row, it will be possible that your height will be zero point two one or zero point nineteen or zero point nineteen. So, there will be some difference. So, you will have to check that my same is coming. Then, I will increase it. Then, I will decrease it. 
hand se karoge so you will giving a common value for each row and for each row so okay to so, so, column and row kya kaha pe value set karke you can give it a common format clear is ho gaya ye practically karke dekh liya sabne worksheet ban gayi hai yahan tak sabki yes milan देखो डन यस एनी डाउट अर्चिता अश्मेत हरगुन रोहन वंशिका क्लियर है बच्चे नाउ देयर कैन बी वे आपके पास एक वर्कशीट रेडी है और आप बीच में कोई रो इंसर्ट या कॉलम इंसर्ट करना भूल गए सो हाउ विल यू डू दैट The command for that is go to the format cells insert row insert row insert column. If you have to sheet insert, then you have to insert sheet. Write down these three commands first. Insert row. So you can see a row has been inserted. Where there will be a mouse pointer, you will see. यहाँ पे टोटल अमाउंट वाले पे सेवेंथ रो पे मेरा माउस पॉइंटर पड़ा है क्लिकिंग ऑन इंसर्ट रो तो रो विल बी इंसर्टेड है क्लियर हैव यू सीन दी मेथड सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे अभी मैंने डी कॉलम पे रखा हुआ है अपना माउस पॉइंटर इंसर्ट कॉलम कॉलम विल गेट इंसर्ट So this is the first method. Insert rows, insert columns, insert menu rows option, insert menu columns option. By default, there are three sheets only. If you want to insert a new sheet, the command is insert sheet. Three sheets are there. By default, are there. If you want to insert a new sheet, insert a new sheet. Command is insert menu sheet. Now it is asking whether you want to insert a sheet before the front sheet or after the front sheet. How many sheets you want to insert? You can take it from here. यहाँ पे number of sheets की option आ रही है. Before करने हैं तो उसके पहले आ जाएगी. After करोगे तो front sheet के बाद में आ जाएगी. So three sheets I have inserted. So three sheet four sheet five sheet six. So this way you can drag it. यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा. So this way you can draft and you can see the total number of sheets. आप इसको इस तरह से भी उठा के चेंज कर सकते हैं. You can rearrange the sheets like this also. Look at the screen last. Sheets की आप rearrangement भी कर सकते हो simply by dragging like this. Okay? Sheets इसको जैसे मैंने drag करके आगे किया तो this way you can drag your sheets and place it on a particular position. Three commands done: insert rows, insert columns, insert sheet. Okay. So we were on sheet one, right? Now second method for inserting row and column: right click, insert, insert cell dialog box will appear. Write down the second method. Right click on a cell where you want to insert a row. Click on insert. Shift cell down. अगर मैं यहाँ पे shift cell down करूँगी, now look, this cell will shift below. Okay. Now similarly, insert shift cell right. तो ये वाला cell towards right side shift हो जाए. Twenty third वाला. Twenty three shift हो गया. Twenty three shift हो गया. अगर मेरे को twenty three को अब left side पे shift करना है, तो क्या करेंगे? Insert shift cell. क्या करेंगे? Right से तो आ भी गए अगर मुझे left side से लेके आना है, so we will use option delete. Delete. Delete के अंदर आएगा shift cell. अब ये सारा कुछ हिल गया तो देखो range सारी उसको रेंज नहीं मिल रही है, so that's why it is not able to give you the result. Reference error means 
जो भी आपने सेल एड्रेस बताया है रेंज के अंदर जो भी आपने सेल रेफरेंस बताया है दैट इज इन करेंट दैट इज नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर लोकेशन सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट इट विल गिव यू द एरर हैज रेफ रेफरेंस इज फॉर सेल रेफरेंसेस सेल एड्रेसेस क्लियर है टू मेथड्स आर क्लियर मैम सेकंड मेथड बताना एक बार राइट क्लिक ऑन अ सेल Click on Insert. Now Insert says dialog box will appear. Now write the options. Name the options in the Insert cell dialog box. Name the options in the Insert cell dialog box. The four options are Shift cell down, Shift cell right, Entire row, Entire column. अगर अब आपको row insert करने हैं तो उनके options choose करेंगे. Entire row, and if you want to insert a column, we will choose entire column. Column. So these are the four options available in the insert cell dialog box. So after that, note that. Or any notebook? Any? Have you got any other notebook? No. You are not having a book. So book. Let's write. बुक पे टॉपिक मार्क कर लो ये हमने बुक में से ये टॉपिक्स हमारे हो गए हैं इंसर्टिंग रो का पहला मेथड आपको कमांड से बताया इंसर्ट रो सेकंड मेथड राइट क्लिक चूज इंसर्ट फ्रॉम द इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स देयर आर फोर ऑप्शंस इन द इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स शिफ्ट सेल डाउन शिफ्ट सेल राइट एंड टायर रो एंड टायर कॉलम ओके देन Right click again. Go to the delete. Four options in the delete cell dialog box are shift cell up. Because the delete or a to upper jayega. Shift cell left. Delete entire row. Delete entire column. Do this won't be done again in the theoretical class. This topic. And you are still not listening. Neither you are writing. Options in the delete cell dialog box: shift cell up, shift cell left, delete entire row, delete entire column. Clear, guys? Now the third method for say, third method for inserting rows and columns: insert menu, cells option. Insert menu. Cells option. Then you will click on Insert Cells. The Insert Cell dialog box will appear. Shift cell down, Shift cell right, entire row, entire column. The same process. Cells option. Cells option. Insert menu. Cells option. The shortcut key is Control plus plus. Control plus plus. Then control plus plus. The shortcut key for delete cell dialog box is control minus minus. So if you open delete cell dialog box, it will open. Control two times minus. Control two times plus insert cell dialog box. Control minus minus delete cell dialog box. इंसर्ट के अंदर अगर आप सेल्स लोगे तो भी यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस प्लस एक्टिवेटेड अगर कंट्रोल माइनस माइनस करेंगे तो इंसर्ट सेल की ही बनेगी ठीक है तो इंसर्ट सेल में हम वैसे इंसर्ट करें तो डिलीट नहीं होगा डिलीट के लिए एडिट में आपको लेक्चर बताती हूँ इंसर्ट की कमांड है इंसर्ट मेन्यू सेल्स ऑप्शन For deleting, the shortcut key is Control minus minus. That will open Delete Cell dialog box. Delete Cell dialog box. The command for deleting row and column is Edit Menu, Delete Cells option. Edit Menu, Delete Cells option. But you are not writing. I am once again repeating all the methods to cross check it once again. 
फर्स्ट मेथड बच्चे हमने करा इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन सेकेंड मेथड कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स फिल अपर थर्ड मेथड इंसर्ट मेन्यू सेल्स ऑप्शन तो अगेन इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स फिल अपर फोर्थ मेथड राइट क्लिक चूज दी ऑप्शन इंसर्ट इंसर्ट के अंदर इट विल ओपन इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स तो फोर मेथड फॉर इंसर्टिंग रो एंड कॉलम ओके फॉर डिलीटिंग रो एंड कॉलम फर्स्ट मेथड राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन राइट क्लिक करके इंसर्टिंग इंसर्ट रोज इंसर्ट कॉलम ठीक है ये दो कमांड हो गई आपके पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू कॉलम ऑप्शन राइट सेकेंड मेथड बच्चे आपको बताया शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगी कि आपको इंसर्ट रो करना है कि एंटायर कॉलम करना है कंट्रोल प्लस प्लस से बट विल ओपन इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स थर्ड मेथड इंसर्ट मेन्यू सेल्स ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू सेल्स ऑप्शन अगेन इट विल आस्क वेदर यू वांट टू इंसर्ट अ रो और यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम फोर्थ मेथड राइट क्लिक ऑन अ सेल चूज द ऑप्शन इंसर्ट अगेन इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स फिल Plus, inserting row and column. Now next, insert menu cells option. उसके अंदर भी insert cell dialog box भी दिया है. Now come on to the deletion part. How to delete row and column? Control minus minus. Shortcut key is control minus minus. It will open delete cell dialog box. Second method, edit menu, delete cells option. Edit menu, delete cells option. Again, it will open delete cell dialog box. Again, it will open delete cell dialog box. Third method, right click, choose the option delete from the shortcut menu. Right click on the cell, choose the option delete cell from the shortcut menu, and then delete cell dialog box is available. These methods are not given in the book, and this was not right. How many times I have told you about problem? After that, you have to find the methods. So four methods for inserting and three methods for deleting. Clear as a phone. Right click on a cell. Choose option delete from the shortcut menu. साथ साथ प्रैक्टिकल करो ना करो साथ साथ में अपने सिस्टम पे आपको पता चलेंगे मेथड्स आप क्या कर रहे हो यू आर नॉट राइटिंग भागेश राइट क्लिक ऑन दी सेल चूज दी ऑप्शन डिलीट फ्रॉम दी शॉर्टकट मेन्यू दी डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स में लगे ओके सेकंड मेथड कंट्रोल माइनस माइनस अगेन डिलीट सेल डायलॉग बॉक्� Third method, edit menu, delete cells option. Edit menu, delete cells option. Yes, any doubt? I'm right click on a cell wala option wala bolna method. Right click on a cell, choose the option delete from shortcut menu. Control minus minus. Control plus minus. Control plus minus. Insertion की थी control plus plus. Deletion की control plus minus. Change कर लो इसको control plus minus. Clear? Functions are clear. Sum, product, max, min, average, count. So today we discuss four functions. Any doubt in the functions, बच्चे? Mam control minus minus किसी की नहीं है? No. Control plus minus to delete cell. Okay. Clear? Functions are clear. 